சித்திரவதைகள்ல பல இது இருக்கு அது ஆட்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க சாதாரண சித்திரவதைகள்ல வந்து வாய திறந்துட்டாங்கன்னா அதோட நிறுத்திக்குவாங்க சாதாரண சித்திரவதைகள் எல்லாம் கண்டுக்காம இருக்காங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மோசமான சித்திரவதைகளை கொண்டு வருவாங்க ஏஎஸ்பி பண்ணாரு அது உங்களுக்கு கோமாளித்தனமான வேடிக்கை ஈவன் எஸ்ஐ எஸ்ஐக்கு கீழே தான் அடிப்பாங்க இன்ஸ்பெக்டர் டிஎஸ்பி இவங்கெல்லாம் அடிக்கவே மாட்டாங்க அடிக்கிறதுக்குன்னு தனி ஆட்கள் வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரி போய் அடித்தார் பல்ல ஒரு சாருங்கிறது மிக கேவலமான விஷயம் அந்த அதிகாரி ஐபிஎஸ்கே லாய்க்கு இல்லைன்னு வந்து சொல்லுவோம் சார் இப்போ அந்த போலீஸ் வந்து லாடம் கட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்களா சார் லாடம் கட்டுறதுன்னா என்ன சார் தான் அந்த தலையில் தொங்க விடுவாங்க உள்ளங்காலில் அடிப்பாங்க அதைத்தான் லாடம் கட்டுறதுன்னா மாட்டுக்கு அடிக்கிற மாதிரி இதை வச்சு ஆணி வச்சு அடிப்பாங்க என்ன போலீஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா லாடம் கட்டுவான் அப்படிங்கிற உள்ளங்கால்களில் வந்து லத்தியை வச்சு அடிப்பாங்க ரொம்ப ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி முப்பது வருஷம் இருப்பாங்க அப்போ மோட்டார் அப்படின்னு ஒரு கிரிமினல் இருந்தான் அவன் ஓடினா ஜீப்பில் ஓடினாலே அவனை பிடிக்க முடியாது அவ்வளோ வேகமாக ஓடும் அவ்வளோ பெரிய திறமையாக வந்துட்டு இருந்தது ஆனால் அவன் குற்றவாளியாக இருந்தான் குத்திட்டு ஓடினானா போலீஸ் அவ்வளோ பிடிக்கவே முடியாது அதுக்கப்புறம் போலீஸ் பிடிச்சி அவனுடைய கால் நரம்ப வெட்டி விட்டாங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி போலீஸ் எல்லாம் வெறும் அடிச்சு மட்டும் உண்மை வர வைக்கிறது இல்லை நிறைய டெக்னிக்கல் இப்போ ஒரு சில குற்றவாளிகள் இருப்பாங்க போலீஸ் என்ன பண்ணுவாங்க குடியாரனா இருப்பாங்க போலீஸ் அடிக்க மாட்டாங்க ரெண்டு பாட்டில் வாங்குவாங்க ரெண்டு நாள் குடிக்கவே விட மாட்டாங்க மூணாவது நாள் பாட்டில் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா கடை கடகடனு குடிச்சிட்டு அத்தனை உண்மையும் சொல்லிடுவாங்க திறமையான காவல்துறை அதிகாரிகள் அடிக்காமையே இது பண்ணுவாங்க ரேப் பண்ணவங்களை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவாங்க கேஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று பண்ணுவாங்க கேஸ்ட்ரேஷன் மிருகத்துக்கு இது பண்ணுற மாதிரி அந்த பிறப்பு உறுப்பை நசுக்க எடுத்துருவாங்க கேஸ்ட்ரேஷன் அப்புறம் நாளாக நாளாக இது மிக கொடுமையானது இதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டாங்க இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பாலியல் விதத்தில் சம்மந்தப்பட்ட குற்றவாளிகளுக்கு அந்த எண்ணமே வர செக்ஷுவல் உணர்வுகளே வர சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி சார் இருக்கீங்க சார் இப்போ என்ன தான் விடுதலை விசாரணை படங்கள் எல்லாம் போலீஸோட இந்த தேர்ட் டிகிரி ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி சொல்லியிருந்தாலுமே உண்மையாகவே போலீஸோட இந்த தேர்ட் டிகிரி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எப்படி சார் இருக்கும் எந்தெந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க அதாவது முன்னாடி அந்த காலத்தில் இப்போதைக்கு இப்போ வந்து அந்த அளவுக்கு இந்த படங்களில் காட்டுறதெல்லாம் முன்னாடி நடந்த விஷயங்கள் இப்போ வந்து அந்த அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து மாறு மாற்றம் வந்துருச்சு அப்போல்லாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போலீஸுக்கு வந்து சில கடமைகள் உண்டு என்ன கடமைகள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருத்தர் திருடி இருப்பார் ஒரு இரநூறு சவரன் திருடி இருப்பார் இரநூறு சவரன் திருடி திருடினோன்னே அவரை போலீஸ்லாம் மாட்டுவார் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுவார் அந்த இரநூறு சவரனை பத்திரம் வாங்கியாச்சு பதுக்கி வச்சுருப்பார் இல்லைன்னா விற்று பணமாக்கி இருப்பார் அப்போ போலீஸ்க்குரிய கடமை என்னென்னா அந்த திருடின இரநூறு சவரம் ப ப நகையை வந்து மீட்டு பாதிக்கப்பட்டவங்கக்கிட்ட அந்த பொருளை இழந்தவங்கிட்ட கொடுக்கணும் அதுதான் போலீஸோட கடமை அப்போ நீங்கள் யாரை டீல் பண்ணுறீங்க ஒரு நொட்டோரியஸ் கிரிமினல் ஒரு மோசமான குற்றவாளியை டீல் பண்ணுறீங்க அவன் வந்து வாயவே திறக்க மாட்டான் எத்தனையோ குற்றவாளிகள் என்ன பண்ணுவான் அந்த மாதிரி கொள்ளையடிக்கிற நகையை தூக்கி ஒழிச்சு வச்சுட்டு ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு அதை அனுபவிப்பாங்க அப்போ போலீஸ்க்கும் அவனுக்கு இருக்கிற ஒரு நேரடியான ஒரு மோதல் என்னென்னா திருடன நகையை மீட்கணுங்கிறது போலீஸோட குறிக்கோள் திருடன நகையை வெளியில் கொடுக்காமல் அப்படியே நம்ம இது பண்ணிவிட்டு வெளியில் ஜெயில் முடிஞ்சு வந்து அதை அனுபவிக்கணுங்கிறது அவன் குறிக்கோள் அந்த போரா ரெண்டு பேருக்கும் நடக்கும் போராட்டத்தில் தான் இந்த பிரச்சனைகள் வருது அப்போ போலீஸ் வந்து சட்டத்திற்கு உட்படாத சில விஷயங்களை பண்ணி அந்த குற்றவாளிகள்கிட்ட இருந்து உண்மையை வரவழைக்கணும் அதுதான் அவங்களுடைய அதுக்குத்தான் சில விஷயங்களை அவங்க பண்ணுவாங்க காவல்துறையில் உதாரணத்துக்கு லத்தினால் அடிப்பாங்க தலையீழை கட்டி தொங்க விடுவாங்க முட்டியில் அடிப்பாங்க இதில் இதெல்லாம் அடித்து உண்மையை சொல்லுடா உண்மையை சொல்லுடா அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க இப்போ போலீஸ் உண்டைய காது வந்து எப்படின்னா அந்த மற்றவங்கள மாதிரி ஒருத்தனை ஒருத்தனை அடித்து வெட்டி குத்துறான் குழம் பண்ணுறாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு டியூட்டி இல்லை அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு உண்மையை வரவழைச்சு மக்களுக்கு இப்போ பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு கொடுக்கும் எப்போவுமே காவல்துறை செய்கிறத நம்ம வந்து ரெண்டு கண்ணோட்டத்துலேயும் பார்க்கணும் ஒரு கண்ணோட்டம் ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது கண்ணோட்டம் அது மோசமாக போகுதா அப்படிங்கும்போது அந்த சட்டத்துக்கு மீறி போகுதாங்கிறதையும் பார்க்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு இதில் தான் அந்த மாதிரி அடிப்பாங்க அந்த மாதிரி அடிப்பாங்க இந்த மாதிரி அது தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த பப்ப பல்ல உடைச்சாங்க 
இந்த மாதிரி அது தேவைக்கு தகுந்தபடி பண்ணுவாங்க சில விஷயங்கள்லாம் வந்து எனக்கு தெரிந்த ஒரு வழக்கில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பெண் மார்க்கெட்டுக்கு நடந்து போகிறாங்க மார்க்கெட்டுக்கு நடந்து போகும்போது அங்கேருந்து ஒருத்தன் வரான் டூ வீலரில் அந்த பெண்ணு பக்கத்தில் நின்றுட்டு அந்த பெண்ணு மேலே இது பண்ணி அவங்கள பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணிவிட்டு போயிடுறாங்க உடனே அந்த பெண்ணு வந்து நேராக காவல் நிலையத்துக்கு வராங்க வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி என்ன வந்து இந்த மாதிரி பாலியல் பலாத்காரம் வந்து நடு ரோட்டில் பண்ணிவிட்டு போயிட்டான் என்னால் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் நடவடிக்கை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு பெண்கள் வர கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் விசாரித்தா ஏற்கனவே முப்பத்தஞ்சு பெண்கள் அந்த ஏரியாவில் பண்ணியிருக்காங்க நான் கண்ணால் பார்த்தவங்க சொல்கிறாங்க நேற்று ஒருத்தனை பண்ணான் முந்தா நாள் ஒருத்தனை பண்ணான் ஆனால் யாரும் புகார் கொடுக்க முன் வரல அப்போ இவனுடைய குற்றத்தை தடுப்பது காவல்துறை கடமை அவனுக்கு ஜெயிலுக்கு அனுப்புறதுனா இருந்தால் வந்து ச பாதிக்கப்பட்டவங்க சாட்சி சொல்லணும் அப்போ இந்த குற்றத்தை தடுத்து நிறுத்தணும் அப்படிங்கும்போது போலீஸரை ட்ராப் வச்சு அங்கங்கே ஆட்களை வச்சு அவனை கையும் கலவமாக பிடிச்சாங்க பிடிச்ச உடனே அந்த இன்ஸ்பெக்டர் என்ன பண்ணார் இவனுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்க முடியாத இவனை விடுதலை பண்ணால் நாளைக்கும் இதே தானே ஒவ்வொரு பெண்களையாக இது பண்ணுவானு சொல்லும்போது அவனுடைய முட்டியில் அடித்து முட்டியை உடச்சிட்டார் முட்டியை உடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜெயிலில் போய் கொடுத்தார் ஜெயிலில் அவர் வாங்கவே மாட்டேன்ட்டாங்க அடித்ததோடு கொடுக்குறீங்களே அவருக்கு அவசியம் இல்லை அப்போ தான் அவர் சொன்னார் எனக்கு அவசியம் இல்லை இது மாதிரி பல பெண்களை பண்ணுவான் நீதிமன்றத்துலேயும் அவனுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்க முடியாது எந்த பெண்ணும் வந்து சாட்சி சொல்ல போகிறது இல்லை அதனால் பண்ணணும் அப்படின்னோடனே அதுக்கப்புறம் உயர் அதிகாரிகளே வந்து அதை உணர்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவரை மறுபடியும் இது பண்ணாங்க ஜெயிலுக்கு அனுப்புனாங்க ஜெயிலுக்கு அனுப்புனுட்டு வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அவரால் கையை இயங்க முடியலை அந்த குற்றங்களே குறைஞ்சி போச்சு இது வந்து ஒரு அத்தியாவசிய தேவை ஒரு சமுதாயத்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க அப்படி பண்ணுவாங்க நான் சின்ன இது ரொம்ப ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி முப்பது வருஷம் இருக்கும் அது அப்போ மோட்டார் அப்படின்னு ஒரு கிரிமினல் இருந்தான் மோட்டார் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் ஓடினா ஜீப்பில் ஓடினாலே அவனை பிடிக்க முடியாது அவ்வளோ வேகமாக ஓடும் அவ்வளோ பெரிய திறமை அவன்ட்டு இருந்தது ஆனால் அவன் குற்றவாளியாக இருந்தான் அப்போ என்ன பண்ணுவான் செயின் ஸ்னாச்சிங் பண்ணுவான் இல்லைனா யாரையாச்சும் அடித்து குத்துவான் குத்திட்டு ஓடினானா போலீஸ் எல்லாம் பிடிக்கவே முடியாது அதுக்கப்புறம் போலீஸ் பிடிச்சி அவனுடைய கால் நரம்ப வெட்டி விட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவனால் ஓடவே முடியலை எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அவன்ட்டு இருக்கிற திறமை வந்து தப்பானதுக்கு பயன்படுது சமுதாயத்துக்கு எதிராக இருக்குது அப்படிங்கும்போது அதை தடுப்பதற்காக இப்படி பண்ணி விட்டாங்க பட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இப்போ நாளாக 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 வந்துக்கிட்டு மனித உரிமை இயக்கங்கள்லாம் வந்துருச்சு மக்கள் மத்தியில் இதெல்லாம் தப்புன்னு வந்துருச்சு சட்ட ரீதியாகவும் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுங்கிற மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ நிறையா போலீஸ் ஸ்டேஷனில் லாக்கப்பையே மூடிட்டான் லாக்கப்புங்கிறது ஒன்றே கிடையாது ஏன்னா லாக்கப்பில் முன்னாடி எல்லாம் போலீஸ்காரங்க ஜட்டியோடு போடுவாங்க ஜட்டியோடு போட்டு அதுக்கப்புறம் ஜெயிலு கொண்டு போவாங்க இது அப்புறம் உள்ளே அடிக்க வேண்டியது இதெல்லாம் நடக்கும் இதெல்லாம் வேணாம்னு சொல்லி அரசாங்கமே உத்தரவு போட்டு காவல் நிலையங்களில் அதெல்லாம் நிறுத்திட்டாங்க நிறுத்தி இது பண்ணிட்டாலுமே சில சமயங்களில் இப்போ இந்த இந்த ஏஎஸ்பி பண்ணார் அது ஒரு கோமாளித்தனமான வேடிக்கை அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அடிக்கிறது வந்து கீழே வெள்ள உள்ளவங்க தான் அடிப்பாங்க ஈவன் எஸ்ஐ எஸ்ஐக்கு கீழே தான் அடிப்பாங்க இன்ஸ்பெக்டரு டிஎஸ்பி இவங்கெல்லாம் அடிக்கவே மாட்டாங்க அடிக்கிறதுக்குன்னு தனி ஆட்கள் வச்சுருப்பாங்க போலீஸில் ட்ரெயின் ஆனவங்க அவங்க தான் அடிப்பாங்க ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரி போய் அடித்தார் பள்ள வச்சாருங்கிறது மிக கேவலமான விஷயம் அந்த அதிகாரி ஐபிஎஸ்கே லாயக் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பியூன் வேலையை போய் மேனேஜர் செய்யலாமா பியூ அதுக்குன்னு அந்தந்த வேலைகள் செய்யறதுன்னு ஒன்றும் இருக்குல்ல அதை இவர் போய் செஞ்சு பல்ல உடச்சி இதை உடச்சி இதெல்லாம் ஓப்பனாக பண்ணி இதெல்லாம் வந்து அவசியம் இல்லாத விஷயங்கள் அதனால தான் மேலை நாடுகளில் மட்டும் இப்போ போலீஸ்லேருந்து எப்படி கன்ஃபியூஷன் வாங்குகிறான் மேலை நாடுகளில் நம்மளை மாதிரி அடிக்கிறானா தலையில் தொங்க வர்றானா பல்ல உடைக்கிறானா இதெல்லாம் மேலை நாடுகளில் இல்லை இல்லை அங்கேயும் போலீஸ் இயங்கத்தானே செய்யுது அங்கேயும் குற்றவாளிகள் தானே இது பண்ணுறாங்க அவங்க விஞ்ஞானபூர்வமான ரீதியில் போயிட்டாங்க உண்மைகளை வரவழைப்பதற்கு அடித்து கையைத்தான் உடைக்கணும் காலத்தான் உடைக்கணும் ஆமாம் மன மனித உரிமைக்கு மீறல்களை பண்ணித்தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அதுக்கான விஞ்ஞானபூர்வமான விஷயங்களை பண்ணலாங்கிறது தான் வெளிநாட்டு காவல்துறை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சார் இப்போ அந்த போலீஸில் வந்து லாடம் கட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்களா சார் லாடம் கட்டுறதுன்னா என்ன சார் இதுதான் இந்த தலையில் தொங்க விடுவாங்க உள்ளங்காலில் அடிப்பாங்க அதுதான் லாடம் கட்டுறதுனா மாட்டுக்கு அடிக்கிற மாதிரி இதை வச்சு ஆணி வச்சு அடிப்பாங்கன்னு
இவங்களை வந்து அடக்கணும் கடுமையான தண்டனை கொடுக்கணும்னு தான் இந்த போலீஸ் இதெல்லாம் வச்சான் அவன் அவன் ஒன்றும் இந்த குற்றங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவன் கூட இதை வைக்கலை சுதந்திர போராட்டத்தை தடுக்கணும்னு தான் வச்சான் எத்தனையோ பேர்லாம் அடி வாங்கினாங்க அடி வாங்கிட்டு காந்தி இவங்கெல்லாம் வந்து ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்தோன்னே காந்தியே சொன்னாலையோ முதல் ஜெயிலில் மாற்றணுமையா ஜெயில் என்ன எவ்வளோ மோசமாக இருக்குது கூழ் ஊற்றுவாங்க கழி இப்போ இப்போ க இப்போ 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 சில பேர் சொல்கிறாங்க ஜெயிலு போய் கழி சாப்பிடணும் இப்போ கழியே எங்கேயும் இல்லையே ஜெயிலில் கூட சோறு தான் கொடுக்குறாங்க நல்ல சாப்பாடு எல்லாம் கொடுக்குறாங்க சார் இப்போ இந்த தேர்ட் டிகிரி ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து முக்கியமானது வந்து இந்த நகம் இருக்குல்ல சார் அந்த நகத்தை பேக்கிறது இந்த விரலை வந்து துண்டாக கட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் விரலெல்லாம் கட் பண்ண மாட்டாங்க நகங்களில் ஊசி வச்சு குத்துறது நகங்கள் இது பண்ணுறது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை பண்ணி பேச வைப்பாங்க அது அதை வந்து ஒரு உயரதிகாரியோ முதலமைச்சரோ எப்படி பார்க்கணும்னா சார் இந்த மாதிரி தேர்ட் டிகிரி பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு ஒன்று அவரை கைது பண்ணி உள்ள ஓடுனே சொல்லக்கூடாது நல்ல முதலமைச்சர் தான் கூப்பிடணும் எதுக்காக பண்ணால் என்ன குற்றம் இந்த இந்த ஏஎஸ்பி பார்த்திங்கன்னா எல்லா பேரையுமே அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க சமூகத்துக்கு ஆபத்து ஏற்படக்கூடிய குற்றவாளிகள்னாலும் பரவாயில்ல அவர்களுக்கு காவல்துறை தண்டனை கொடுப்பதற்கு அவங்களுக்கு அதிகாரம் கிடையாது ஒரு ஒரு குற்றத்தை அந்த அது தண்டனையாக இருக்கக்கூடாது அந்த நீங்கள் கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து சில உண்மைகளை வரவழைக்கிறதுக்காக இருக்கணும் அவங்க நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி போலீஸ் எல்லாம் வெறும் அடித்து மட்டும் உண்மையை வரவழைக்கிறது இல்லை நிறைய டெக்னிக் இருக்குது இப்போ ஒரு சில குற்றவாளிகள் இருப்பாங்க போலீஸ் என்ன பண்ணுவாங்க குடிகாரனாக இருப்பான் போலீஸ் அடிக்க மாட்டாங்க ரெண்டு பாட்டிலை வாங்குவாங்க டே ஃபுல்லாக உனக்கு பாட்டில் வாங்கி கொடுக்குறேன் உண்மையை சொல்லியான சரிம்மா ரெண்டு நாள் குடிக்க விட மாட்டாங்க மூணாவது நாள் பாட்டில் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா கடை கடை கடனும் குடிச்சிட்டு அத்தனை உண்மையும் சொல்லிடுவான் திறமையான காவல்துறை அதிகாரிகள் அடிக்காமையே இது பண்ணி வாங்குவாங்க இன்னும் சில பேர் போத மருந்து கடுமையாக இருப்பான் அவனுக்கெல்லாம் அடிக்கவே மாட்டாங்க ரெண்டு நாள் போத மருந்து இல்லாமல் மட்டும் மூணாவது நாள் போத மருந்து இவங்களே வாங்கி கொடுப்பாங்க சொல்லிடுவான் உண்மையை எமோஷனலாகவும் ஒரு மாதிரி அட்டாக் ஆமாம் ஆமாம் குழந்தை சில பேர் வந்து மனைவியை கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு குழந்தையோடு கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அவங்க மனைவியும் பிடிச்ச உள்ளே போட்டுருவேன் பெற்றோர்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள கூட்டிகிட்டு வருவாங்க அவங்க அவங்கள பிடிச்ச உள்ளே போட்டுருவேன் அப்போ அதெல்லாம் தாங்க முடியாதவன் மனைவி ஒன்றும் பண்ணாதீங்க பெற்றோர்களை ஒன்றும் பண்ணாதீங்க நான் உண்மையை சொல்லிடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இது பண்ணிடுவான் ஒரு ஒரு குற்றவாளியெல்லாம் டெய்லியும் எழுதுவான் அவன் இது எங்கெங்கே திருடுறானோ அதை டெய்லி எழுது அது உடனே போய் டெய்லி எழுது அவனுக்கு டெய்லி எழுதும் பழக்கம் உள்ள ஒரு குற்றவாளி போய் காவல்துறை அவனை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுருப்பான் அவனை பிடிச்ச உடனே வீட்டில் போய் டெய்லி தூக்கிட்டு வந்துடுவாங்க எல்லாத்தையும் ஒரு விவரமாக எழுதியிருப்பான் டச்சே பண்ண மாட்டாங்க எந்தான்னு கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அது மாதிரி வெறுமனை அடிக்கிறது இல்லை நல்ல காவல்துறை அதிகாரி எல்லாம் வீக் பாயிண்ட்டை பயன்படுத்தி அடிக்காமையே சில இது கொண்டு வருவாங்க இன்னும் சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாக்கப்பில் இருக்கிறவங்களாம் மனைவி பார்க்க வருவாங்க மனைவி பார்க்க வந்தவுடனே இவங்க மைக்ரோஃபோன் இருக்கிற ரூமுக்குள்ளே மனைவியும் குற்றவாளியை திறந்து உள்ளே விட்டுருவாங்க அவன் மனைவிகிட்ட பேசுது அப்போ மனைவிகிட்ட அவன் பல ரகசியங்களை சொல்லுவான் என்ன சொல்லுவான் நான் நான் எதுக்கு வந்தேன் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் பணத்தை அண்ணி அங்கே எதுவும் பண்ணாத நான் போலீஸை சமாளிச்சுட்டு வெளில வந்துடுறேன் அப்படின்னு அதை அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு மனைவி அனுப்பிவிட்டு அவன் சொன்ன கன்ஃபெஷனை வச்சு இவன் இந்த இடத்துல சொன்னான்னா அங்கே போய் நகையை கொண்டு வந்துடுவாங்க அப்போ அடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நெசசிட்டியே அவங்களுக்கு ஏற்படாது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுற டெக்னிக்கும் நிறையா இருக்குது அந்த மாதிரி இப்போ லாக்கப்பில் ஒரு குற்றவாளி இருப்பான் அவனை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் உள்ளே போடணும்னு முடிவு பண்ணுவாங்க அப்போ அவனுக்கு பேச்சு துணை இல்லாமல் இருக்கும் இருட்டு இருக்கும் உள்ளே ஃபேன் இருக்காது லைட் இருக்காது உள்ளேயே இருப்பான் அப்படியே யார்ட்டடாக பேசுவோன்னு இருப்பான் அப்போ போலீஸ்காரவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச குற்றவாளியே வேணும்னு லாக்கப்பில் போடுவாங்க போட்டுட்டு அவன் என்னென்ன சொல்கிறான்னு அவன்கிட்ட பேச்சு கொடுறாமா இவங்க அனுப்பின குற்றவாளி லாக்கப்புக்குள்ளே இருந்தோடனே அவன் யார்ட்டடாக பேசுவான் ரெண்டு நாள் சாப்பாடு தண்ணியெல்லாம் ஒழுங்காக கிடைக்கலன்னா இவன்கிட்ட பேசுவோன்ட்டு நீ என்னப்பா எதுப்பா நீ ஒரு ரகசியங்களை போகிறான்னு சொல்லுவான் அவனுக்கே தெரியாமல் அத்தனை இதையும் எடுத்து அந்த குற்றங்கள் சம்மந்தமான இதுங்களை அவங்க பண்ணிக்குவாங்க இது மாதிரி வெறும் கண் அடிக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் ஆனால் அடிக்காமல் பண்ணுற விஷயங்களும் அவங்க நிறையா பண்ணுறாங்க அடிப்பது வந்து ரொம்ப காட்டு மிராண்டித்தனம் இன்றைக்கி உலகத்தில் அதை குறைத்து கொண்டு நீங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஆனால் முழுவதும் அடிக்கிறதையும் நீங்கள் நிறுத்தக்கூடாது மோசமான குற்றவாளிகள் ஆபத்தான குற்றவாளிகள் நாட்டில் நிறையா இருக்கான் அவன்கிட்டருந்து பொதுமக்களை காப்பாற்றணும்னா நீங்கள் இந்த அடிங்கிறதும் ஓரளவு வைக்கணும் அது எல்லை மீறி
என்ன மாதிரி சார் இன்னும் குற்றம் பண்ணியிருக்கான் வாயவே திறக்கலை அதனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை நான் பண்ணேன் அது சரியாக இருந்தால் மூத்த காவல்துறை அதிகாரிகள் அந்த காவலரை காப்பாற்றுவாங்க ஏன்னா அவன் கடமையை தான் செஞ்சுருக்கான் அப்படின்னு அதனால் எப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் எந்த காவலருக்கும் குற்றவாளிக்கும் வந்து சொந்த பகை எதுவும் கிடையாது அவங்களுக்குள்ள சொத்து தகராறு எதுவும் கிடையாது அவங்க அந்த குற்றவாளியை பழி வாங்கணுங்கிற அவசியமும் அவங்களுக்கு கிடையாது அப்போ அஃபிஷியலாக ப்ரொஃபஷனலாக அவங்க சில கடமைகளை செய்யும் போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செஞ்சு உண்மையை வரவழைக்க வேண்டியது அவங்களுடைய கடமை அந்த கடமையில் செய்யப்படும் அத்துமீறல்களை நம்ம கண்டுக்காமல் இருக்கலாம் கண்டுக்காமல் இருக்கலாம் இப்போ இதில் என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா பீகாரில் ஒரு இதில் ஒரு கிறிஸ்தவ நன் கிறிஸ்தவ கன்னியாஸ்திரிகள் ஒரு மு இருபது முப்பது பெண்கள் தங்கியிருந்ததில் ஒரு ஏழு எட்டு குற்றவாளிகள் உள்ளே போய் கேங் ரேப்பு பண்ணாங்க முப்பது நாற்பது அந்த கன்னியாசிரியர்களும் கற்பழித்தாங்க போலீஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க வெளியில் வந்து அந்த எட்டு குற்றவாளிகளை பிடிச்சி ரெண்டு கண்ணுலேயும் அமிலத்தை ஊற்றி குருடா குருடாக்கினாங்க இப்போ இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா செஞ்சதும் மாபெரும் குற்றம் மாற்று கருத்து இல்லை நீங்கள் வந்து கண்ணு ரெண்டையுமே போகிற அளவுக்கு இது பண்ணது வந்து மிகப்பெரிய தப்பு அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இல்லை அதை விட மோசமான குற்றம் இவங்க செஞ்சு அப்போ பொதுமக்கள்கிட்ட கருத்து கணிப்பு கேட்டாங்க போலீஸ் இப்படி பண்ணிட்டாங்களே இது சரியான அதில் தொண்ணூத்தொம்பது ப சதவீதம் என்ன சொன்னாங்க அவங்கள வந்து கண்ணை குருடாக்குனதை தவிர வேறு என்ன தண்டனை கொடுத்துருந்தாலும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு இருப்போம்னு தான் சொன்னாங்க ஸோ அப்போ அது எல்லை மீறாமல் பார்த்துக்கணும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய தண்டனை எல்லை மீறக்கூடாது அதில் அதெல்லாம் அதனால தான் போலீஸ்க்கு காமன் சென்ஸ் வேணும் எட்டாம் கிளாஸ் இப்போ ஃபெயில் ஆனவனெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது இப்போ வந்து டென்த்து பாஸ் ஆனவங்களை தான் எடுக்கிறாங்க அதை என்ன இது பண்ணி நல்ல அவங்களுக்கு சம்பளத்தை கொடுத்து ஒரு கிராஜுவேஷன் படித்தவங்கள அவங்களெல்லாம் நீங்கள் போலீஸில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அவன் படித்தவங்க கொஞ்சம் வந்து இதெல்லாம் யோசிப்பான் ட்ரெயினிங்கை நீங்கள் அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் அந்த காலத்து இதெல்லாம் இனிமேல் வராது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி நம்மளை மாற்றி அமைக்கணும் எத்தனை போலீஸ்காரவங்க போய் நிற்கிறாங்க தெரியுமா மனித உரிமை இது இதில் போய் அதில் வேடிக்கை என்ன தெரியுமா இந்த மனித உரிமை ஆளுநர்வாளர்கள்னு நிறைய பேர் இருப்பான் அவங்க சமுதாயத்துக்கு நல்ல நோக்கத்தில் இருக்கானா தப்பான நோக்கத்துக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் அதுக்கு விசிட்டிங் கார்டு வச்சுக்கிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கட்ட பஞ்சாயத்து போவான் போட்டால் நான் ஹியூமன் ரைட்ஸும்மா போலீஸ்காரன் கொஞ்சம் பயப்படுவான் ஹியூமன் ரைட்ஸ்னா இதை தப்பாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சில பேர் மனித உரிமை ஆளுநர்வாளர்கள்னு இருக்கான் இன்னும் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலேயே மனித உரிமையை பொது நலத்தோடு செய்கிறவங்களும் இருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னா குற்றவாளிகளுக்கு சார்பாகவே இந்த மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் வருவாங்க சார் இப்போ ஒரு சில குற்றவாளிகள்லாம் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து கை உடஞ்சிருக்கும் கால் உடஞ்சிருக்கும் அவங்ககிட்ட போய் கேட்டால் என்ன சார் இப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்கும்போது பாத்ரூமில் அந்த வழிக்கு விழுந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உண்மையாக அவங்க வந்து பாத்ரூமில் தான் வழி இல்லை அது போலீஸ் அடிக்கும்போது வெளியில் சொன்னோம்னா உன்னை தொலைச்சிடுவேன்பாங்க ஏற்கனவே அடி வாங்கினதுனாலே உண்மையை சொன்னோம்னா வெளியில் இப்போ திருப்பி போலீஸ் அடிப்பாங்கிற பயத்தில் அப்படி சொல்லுவாங்க நீங்கள் வெளியில் சொல்கிறது இல்லை மேஜிஸ்ட்ரேட்டே கேட்பாரு உன்னை அடித்து துன்புறுத்தினாங்களான்னு போலீஸ்காரன் சொல்லிட்டு போடுவாங்க டே அடித்ததை சொன்னேன் உன்னை தொலைச்சி போடுவேன் அப்போ போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்க போலீஸோட இதுக்கு பா வம்பண்ட்டு அவர் ஒன்று நீ அடிக்கலங்கன்னு போய் சொல்லுவாங்க அது வந்து காவல்துறை சொல்லி தான் கூட்டிருப்பாங்க காவல்துறை வந்து அந்த எந்த சூழ்நிலையில் அவங்க பண்ணாங்கிறத வச்சு நம்ம மன்னிக்கணும் தப்பான சூழ்நிலையில் பண்ணி விடுனாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சால் அவர்களை தண்டிக்கணும் இதுதான் எல்லாருமே நம்ம ஒரு பிரின்சிபல் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நம்ம முடிவு எடுக்கணும் சரி இப்போ போலீஸோட விசாரணையை விட சிபிஐட விசாரணை வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா போலீஸ் வந்து ஃபிசிக்கலாக அட்டாக் பண்ணுவாங்க சிபிஐயில் வந்து இந்த சைக்காலஜி அட்டாக் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நான் சொல்கிறேன் சிபிஐ வந்து ஒரு விசாரணை அமைப்பே இல்லை பல பேர் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க சிபிஐ வந்து மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏதோ புகார்கள் வந்தால் அவர்களை விசாரிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் சிபிஐ அவங்களுக்கு கிரிமினல் இன்வெஸ்டிகேஷனை பற்றி எதுவுமே தெரியாது நம்ம நாட்டில் ரொம்ப நாளாக இந்த கூத்து நடந்து பெரிய ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கெல்லாம் சிபிஐ கொடுக்குறாங்க சிபிஐ ஒரு விசாரணை அமைப்பா சிபிஐயில் என்ன பண்ணுவாங்க போலீஸ்லேருந்து டெபுடேஷனில் சில அதிகாரிகளை எடுப்பாங்க அவங்கள வச்சு தான் விசாரிப்பாங்க சிபிஐ தனிப்பட்ட முறையில் உதைக்கவும் தெரியாது அவங்களுக்கு உட்குற்றங்களை வந்து எப்படி இது பண்ணுறோங்கிறதும் தெரியாது அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ ரொம்ப நாள் கழித்து என்ஐஏன்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க நேஷ்னல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி அவங்கள கூட குற்றத்து இது டெரரிஸ்ட் இது தீவிரவாதிகள் இதுக்கு தான் அவங்கள கூட கண்டுபிடிக்க உபயோகப்படுத்துகிறாங்க அதனால் போலீஸ் சிஸ்டம்ங்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் கிடையாது அவங்களுக்
சிபிஐ வந்து திறமையாக குற்றங்களை கண்டுபிடிக்க முடியும் நிறைய வழக்குகளில் சிபிஐ எங்களால் குற்றத்தை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லைன்னே சொல்லியிருக்காங்க பல வழக்குகள் நான் சொல்லுவேன் சுற்றுதாவில் கண்டுபிடிக்க முடியலை ராஜீவ் கொலைக்க தொண்ணூற்றி எட்டில் கொடுத்தாங்க சிறப்பு புலனாய்வு குழுன்னு இருபத்தஞ்சு வருஷமாச்சு இன்னும் சிபிஐ வந்து அதில் விசாரித்து முடிவையும் சொல்லலை ஒரு நாட்டின் பிரதமராக இருந்தவருக்கே இந்த கதினா அப்போ சிபிஐயினுடைய த இது திறமை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அவங்கள போயிட்டு நீங்கள் அவங்களுக்கு அந்த அனுபவம் இல்லையே கிரிமினல் இன்வெஸ்டிகேஷனில் அனுபவம் வேணும் இல்லை சும்மா அவங்கள போய் நீ விசாரி விசாரினா அவங்களால முடிந்தால் தானே விசாரிப்பாங்க அதனால் சிபிஐ என்ற அமைப்பு வந்து ஒரு சாதாரண அமைப்பு அது ஒரு குற்ற விசாரணை நடத்தக்கூடிய அளவுக்கு அதில் அனுபவம் உள்ளவர்கள் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அப்பட்டமான உண்மை சார் இப்போ இந்த மாதிரியான உயிர் சேதங்கள்லாம் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு வேறு எந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணலாம் சார் அதைத்தான் நான் இப்போ சொன்னேன்ல உங்களுக்கு நவீன தொழில்நுட்பம் வந்திருக்கு லை டிடெக்டரு பிரெயின் மேப்பிங் நார்கோ அனாலிசிஸ் சைக்கோ அனாலிஸ்ட்டை வச்சு என்ன பண்ணுறது இந்த மாதிரி வெ மேலை நாடுகளில் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு தான் பண்ணுறாங்க அதுதான் இப்போ ரேப் பண்ணவங்களை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவாங்க கேஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று பண்ணாங்க கேஸ்ட்ரேஷன்னா மிருகத்துக்கு இது பண்ணுற மாதிரி அந்த பிறப்பு உறுப்பை நசுக்கி எடுத்துருவாங்க கேஸ்ட்ரேஷன் அப்புறம் நாளாக நாளாக இது மிக கொடுமையானது இதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டாங்க இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பாலியல் விதத்தில் சம்மந்தப்பட்ட குற்றவாளிகளுக்கு அந்த எண்ணமே வராது செக்ஷுவல் உணர்வுகளே வராது இப்போ அது வந்து மனித இதுக்கும் மனித உரிமை மீறலுக்கும் உட்பட்டது தான் மனித உரிமை மீறலாம் எடுத்துக்க முடியாது அவனை எதுவுமே கஷ்டப்படுத்தாமல் ஒரு விதம் பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் தண்டனைகள் இருக்கணும் அடிக்கிறது கைது கையால் உடைக்க பெரிய நொட்டோலியஸ் ரவுடி இருக்கான் கேங் இருக்கான் நம்ம சொல்கிற கூலிப்படை இருக்கான் வெளிநாடுகளில் என்ன பண்ணிடுறாங்க அவன் உடம்புல இருக்கிற அத்தனை கொலஸ்ட்ரால் வெளியில் கொழுப்பை பூரா எடுத்துருவாங்க எடுத்துகிட்டு அவன் கையும் தூக்க முடியாது காலும் தூக்க முடியாது ஒரு இது இல்லாதவனா ஜெயிலை விட்டு வெளியில் போவான் அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்குற தண்டனை விஞ்ஞானபூர்வமான தண்டனையாக கொடுத்தீங்கன்னா குற்றங்கள் குறையும் கையை ஓடிக்கிறது காலை ஓடிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்து அநாகரிகமான முறைகள் செக்யூரிட்டி